yang berupa alam semesta dengan seluruh hukum yang menyertainya. Beberapa ayat kauliah menjelaskan bahwa makhluk yang hid, yang berupa flora dan fauna, nabati dan hewani merupakan sumber makanan, gizi dan protein yang bermanfaat bagi kesehatan dan kelangsungan hidup manusia. Sementara fenomena alam dalam berbagai bentuk kejadian dan misterinya merupakan peringatan dan pelajaran bagi manusia agar selalu ingat akan kebesaran sang penciptanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan semesta alam. Di antara ayat kauliahnya Allah menjelaskan tentang fungsi dan manfaat malam dan siang bagi manusia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa walladzi ja'ala lakumul laila libasan wa nauma subatan wa ja'ala an-nahara nusyura. Dan dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat dan dia menjadikan siang untuk bangkit berusaha. Al-Furqan ayat 47. Jadi cukup jelas bahwa siang dan malam pun diciptakan Allah Subhanahu wa taala beserta fungsi dan manfaatnya bagi manusia. Fenomena alam lain yang disebut dalam Al-Quran adalah bahwa tumbuh-tumbuhan pun bertasbih. Berkaitan dengan fenomena tersebut, pada tahun 1981, terbit Journal of Plant Molecular Biologis yang mengungkapkan hasil penelitian yang dipimpin oleh seorang profesor bidang biologi, William Brown yaitu penelitian tentang suara halus yang dikeluarkan oleh tumbuh-tumbuhan yang tidak di, bisa didengar oleh telinga manusia atau ultrasonik suara tersebut terus berulang lebih dari seribu kali setiap detiknya dengan teknologi yang sangat canggih getaran ultrasonik tersebut dapat dibaca dan dipahami mengomentari temuan ini seorang peneliti muslim India mengatakan bahwa temuan tersebut sesuai dengan apa yang termaktub dalam surat Al-Isra ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tusabbihu lahus samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Innahu kana haliman ghafura. Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh Dia Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Dengan demikian, kaum muslimin rahimakumullah semua yang ada di langit dan di bumi itu Hakikatnya makhluk hidup yang bertasbih memuliakan Allah sang penciptanya Oleh karena itu dalam ayat yang lain Manusia diperingatkan untuk menghormati, menjaga, merawat semua makhluk ciptaan Allah Yang dan dilarang membuat kerusakan Semua makhluk yang ada di bumi ini merupakan bagian dari sistem kehidupan Yang saling memberi manfaat satu dengan yang lain karena harus dijaga keberadaan dan kelestariannya dengan sebaik-baiknya Hubungan dengan hal itu Allah subhanahu wa ta'ala Juga memberi peringatan keras kepada siapapun yang membuat kerusakan di muka bumi ini Di antara cara Allah memperingatkannya Yaitu dengan menghadirkan bencana seperti banjir, tanah longsor, kebakaran dan sebagainya Dalam surat Ar-Rum ayat 41 Allah berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzarul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allakum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia supaya Allah merasakan ke kepada mereka sebahagian akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Wajiz Beliau menjelaskan bahwa menyebarnya keburukan dari segala keburukan Serta diangkatnya segala keberkahan dan berkurangnya keturunan Terjadi pada
Berakanya melakukan perusakan di dunia ini Meninggalkan, mengabaikan petunjuk Allah Dan juga mengabaikan norma-norma kehidupan ini Tragedi kemasyaan di Palestina yang sangat menyedihkan Dan berkepanjangan kiranya menjadi contoh nyata Bahwa keangkuhan dan keserakahan manusia Yang ingin merdeka dengan merebut kemerdekaan bangsa lain Yaitu bangsa Palestina Dengan cara-cara yang menganggar hukum Allah Dan juga norma-norma kemanusiaan Telah membuat, membuat kerusakan sosial dan lingkungan alam yang mengerikan Merusak martabat manusia yang sungguh menyedihkan Dan kadang tak terperikan Oleh karena itu Dalam akhir ayat tersebut ditegaskan Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian akibat perbuatan mereka Agar mereka kembali ke jalan yang benar Semoga hati-hati mereka Yang tertutup oleh keserakahan dan keangkuhan Segera mendapatkan peringatan Allah subhanahu wa ta'ala Ayat ini juga menegaskan Di samping memberi peringatan keras Tetapi dengan kasih sayangnya pula Allah masih memberi kesempatan bagi yang durhaka untuk sadar Bertaubat dan kembali ke jalan yang benar Kalau Allah sesungguhnya menciptakan manusia di seluruh penjuru dunia ini Agar tercipta rahmatan lil alamin Rahmat bagi semesta alam Dengan segala fasilitas Yang telah diberikan oleh Allah di muka bumi ini Kau muslimin rahimahullah Secara lebih khusus Allah menyebutkan tentang penciptaan langit dan bumi Serta pergantian siang dan malam Atau fenomena alam yang perlu menjadi perhatian manusia Dalam dunia sains Pergantian siang dan malam terjadi karena adanya perputaran bumi Bumi merupakan salah satu planet di tata surya Yang mengelilingi matahari dan sekaligus mengitari dirinya sendiri Fenomena itu disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 190 Saat ayat ini diturunkan kepada Rasulullah SAW Beliau tidak mampu menahan keharuannya Sehingga hanyut menangis terseduh-seduh karenanya Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Umar radhiyallahu an Bahwa Siti Aisyah radhiyallahu anha Pada suatu malam Memberitahu kepada Rasulullah SAW Hendak melaksanakan Sholat malam Kemudian Rasulullah bangkit dari tidurnya Mengambil air wudhu Tidak jauh dari tempatnya Lalu mengerjakan sholat Pada waktu sholat Beliau menangis sampai air matanya Membasahi kainnya Setelah beliau duduk dan memuji Allah Kembali menangis terseduh-seduh Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya Sambil berdoa Dan menangis lagi sampai janggutnya basah oleh air matanya Kemudian ia bersujud dalam keadaan menangis hingga air matanya membasahi lantai Ketika bila datang untuk azan subuh Melihat Rasulullah SAW menangis dalam kesedihannya Dengan tucuran air matanya Maka Bilal pun bertanya Wahai Rasulullah apakah yang menyebabkan engkau menangis? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu Maupun dosa-dosa yang akan datang Rasulullah menjawab Wahai Bilal Apakah saya ini bukan seorang hamba Yang pantas dan layak bersyukur kepada Allah Dan bagaimana saya tidak menangis Wahai Bilal Pada malam ini Allah telah menurunkan ayat kepadaku <tuh> Selanjutnya beliau mengatakan Alangkah rugi Dan celakanya orang-orang yang membaca ayat ini Dan tidak memikirkan dan merenungkan kandungan artinya Yang dimaksud ayat tersebut adalah surat Al-Imran ayat 190 A'udhu billahi minasyaitan rajim Inna fi khulqis samawati wal ardi wakhtil Nahari la'a Bumi dan silih bergantinya malam dan siang Terdapat tanda-tanda bagi ulul albab Dalam ayat tersebut di atas jelas diterangkan Bahwa penciptaan langit dan bumi 
silih bergantinya malam dan siang yang sehari-hari kita jalani kita lalui terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tegaskan pula bahwa kemampuan memahami tanda-tanda kebesaran Allah tersebut hanya dimiliki oleh ulul albab. Siapakah ulul albab itu? Allah menjelaskan dalam ayat berikutnya. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk dalam dan dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi dengan penuh perenungan seraya berkata Ya Tuhan kami tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia Maha suci engkau lindungilah kami dari siksa api neraka Begitulah Allah menjelaskan tentang ulul albab yaitu orang-orang yang senantiasa zikir mengingat Allah dalam kondisi apapun baik dalam kondisi berdiri, duduk atau berbaring dan mereka juga senantiasa menggunakan akal fikiran yang diberikan oleh Allah untuk memikirkan penciptaan langit dan bumi dalam hal ini keterpaduan olah pikir dan zikirnya seseorang akan menjadikannya mampu menggali pengetahuan dari rahasia ilmiahnya sekaligus menemukan hikmahnya dengan demikian ketakjuban akademisnya akan menggetarkan hatinya dan menambah-nambah dalamnya imannya atas keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta. Dari pemahaman, kekaguman dan ketakjuban tersebut, maka keluarlah ungkapan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau Lindungilah kami dari azab neraka Al-Baqarah 191 Kau muslimin rahimahullah Beberapa penjelasan tentang fenomena alam Yang menakjubkan dan menggetarkan hati Seperti diuraikan di atas Baik berupa ayat-ayat kauliah Maupun ayat kauniah Memperingatkan kepada manusia Bahwa dibalik semua fenomena alam itu Ada Allah Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Besar Penguasa Alam Semesta juga peringatan betapa banyaknya karunia Allah yang dilimpahkan kepada manusia untuk kebaikan dan kelangsungan hidupnya bahkan hampir-hampir yang diciptakannya adalah untuk kehidupan manusia yang diamati, diamanati menciptakan rahmatalil alamin oleh karena itu orang-orang yang sadar akan itu senantiasa bertasbih kepada Allah makhluk Allah pun juga bertasbih Sebutkan di dalam surat Al-Hadid ayat 1 Semua yang berada di langit dan yang berada di bumi Bertasbih kepada Allah Menyatakan kebesaran Allah Dan dialah yang maha perkasa Lagi maha bijaksana Hakikat dan makna tasbih ini adalah Kesadaran diri untuk merenung dan introspeksi Sehingga menyadari betapa lemahnya sebagai hamba Allah Dihadapkan dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Sang pencipta penguasa alam semesta maka kesadaran ilah yang akan menjadikan orang-orang mukmin jauh dari sikap takabur, sombong dan angkuh dalam kehidupannya. Jauh dari sikap tercela yang dapat mengganggu dan merusak indahnya sistem kehidupan bersama. Sebaliknya manusia dengan makhluk lainnya haruslah saling memberi manfaat dalam bersama-sama mewujudkan kehidupan yang rahmatan lil alamin. Kehidupan bermasyarakat yang harmonis, adil makmur, bahagia, sejahtera dalam naungan rahmat dan ridhonya. Baldatun tajibatun warabun ghafur. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu